गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द अनदर एग्जाम्पल ऑन द कॉम्पिटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस दिस इज एग्जाम्पल नंबर सेवन फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिसेज शीतल हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज मैंशन दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन एंड इट इज ऑफ मिसेस शीतल अपल ये सातवें एग्जाम्पल है एंड या एक्जाम्पल मे अपने पैयांदा संगित है कि मिसेस शीतल हि बिजनेस की ओनर है और अपने बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिल है नाउ वी विल स्टार्ट विथ द एक्जाम्पल दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी अपने जे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिल है तो को तारखेच है तो एकतीस मार्च दोन हज़ार वीस या तारखेच दिल है दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड वी नो दैट ऑन द डेबिट साइड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी रेकॉर्ड द डिफरंट एक्सपेन्सेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिटला सर्व खर्च आ सर्व तोटे ये डेबिटला रेकॉर्ड के लिए जैंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइडला अपन सर्व इनकम्स आ सर्व गेन्स रेकॉर्ड करो इनकम्स मजे उत्पन्न आ गेन्स मजे फायदा अपने बिजनेसला जे का इनकम मिलाल है अपने बिजनेसला जो का गेन गेन मजे फायदा है तो सर्व अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइडला रेकॉर्ड करो ओके नाउ वी विल स्टार्ट विथ द डेबिट साइड सगत पैयांदा अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जी डेबिट साइड है पैयांदा डेबिट साइड वाचा घूँ This is the debit side of profit and loss account. Read the debit side carefully. The first point or the first expenditure on the debit side of profit and loss account is to opening stock. Pahila point kya dilay profit and loss account chhe debit la tar toh hai opening stock. Ata apne lama hi the ki apn akrayu pasun shiklo hai ki opening stock is recorded on the debit side of trading account. अपन अकरावी बारावी मधे जे ट्रेडिंग अकाउंट शिकलो या ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिटला टू ओपनिंग स्टॉक हा लिखला जो मजेज हा जो ओपनिंग स्टॉक है हा ट्रेडिंग अकाउंट्स है मजे इत जरी इत मटले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तरी सु ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इत ट्रेडिंग अकाउंट के पे सर्व अकाउंट्स दिलले प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिल फाला नाव देता ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अस दिल है सगत पैयांदा बगा पैयांदा ओपनिंग स्टॉक संगित है कितने रुपया जो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक है पंद्रह हज़ार का ओपनिंग स्टॉक मजे का ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक ऐट द बिगिनिंग ऑफ द इयर बिगिनिंग मजे सुरुआती वर्षा सुरुआती कितने रुपया तो स्टॉक है तो तो है पंद्रह हज़ार का दिस इज फर्स्ट नाव द सेकेंड द सेकेंड पॉइंट ऑन द डेबिट साइड इज टू परचेसेस एंड अमाउंट ऑफ परचेसेस इज रुपीज फोर्टी थाउजंड परचेसेस कित रुपये हैं तो चाड़ीस हज़ार रुपये परचेसेस मजे वस्तु खरे के कित रुपया तो चाड़ीस हज़ार वस्तु खरे के नर द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द डेबिट साइड इज टू वेजेस वेजेस मजे वेजेस मजे मजुरी पेड के लिए कित रुपये वेजेस पेड के लिए वेजेस की रक्कम है ट्वेंटी थाउजंड वीस हज़ार रुपये एवडे अपन वेजेस पेड के लिए नर पुढ़ खर्च जो दिला है तो है रेंट अपन डेबिट साइड वाचतो है डेबिट साइडला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइडला सर्व खर्च ये रेकॉर्ड के लिए जता हा रेंट का खर्च है मजे अपन रेंट पेड के लिए कित रुपये रेंट पेड के लिए फोर्टी सिक्स थाउजंड शेहचिस हज़ार रुपये अपन रेंट ही पेड के लिए त्यानंतर पुढ़ खर्च है तो है रिपेयर्स ऑफ मोटार कार मोटार कार जी आहे जी फोर व्हीलर आहे कार आहे त्या गाड़ी से रिपेरिंग के लिए रिपेरिंग दुरुस्ती का खर्च कि आला है तो खर्च है तीन हज़ार रुपये हा दुरुस्ती खर्च अपने दिल्ला है नर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिटला पूछता खर्च दिला है तो है वेल्थ टैक्स वेल्थ मजे संपत्ति ओके संपत्ति एखाद व्यक्तिक जी का स्वत की खाजगी संपत्ति आते तो खाजगी संपत्ति जो टैक्स आतो तला वेल्थ टैक्स अं मटल जता सो वेल्थ टैक्स इज ऑन द पर्सनल वेल्थ ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन एखाद व्यक्तिक जी तेजी स्वत की वेल्थ आहे स्वत की संपत्ति आहे त्या संपत्ति जो टैक्स है तला वेल्थ टैक्स अं मटल जता वेल्थ टैक्स हा पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल संपत्ति खाजगी संपत्ति टैक्स आतो तो कित रुपये है दोन हज़ार रुपये है क्यानर पुढ़ खर्च दिला है तो है मेडिकल एक्सपेन्सेस मेडिकल एक्सपेन्सेस आने अमाउंट कि है तो तीन हज़ार मेडिकल एक्सपेन्सेस मेडिकल ट्रीटमेंट खर्च एखाद एम्प्लॉई एखाद 
कर्मचारी जर आजारी असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी त्याच्या दवाखान्यासाठी खर्च किती केला आहे तर तीन हजार रुपये आता नॉर्मली मेडिकल एक्सपेन्सेस म्हणजे दवाखान्याचा खर्च ट्रीटमेंटचा खर्च हा घरगुती पण असतो घरामधील एखादा व्यक्ती जर आजारी असेल तर त्याच्या मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी काही खर्च केला जातो सेम त्याचप्रमाणे जर सपोज बिझनेसमधील एखादा एम्प्लॉई आजारी पडला तो कामावरती आहे अचानक आजारी पडला तर त्याला कंपनीच कंपनीमधलीच लोकं आपलीच लोकं कंप कामावरची ही त्याला हॉस्पिटलाइज करतात आणि जो काही ट्रीटमेंटचा खर्च होतो तो स्वतः स्वतः खर्च बिझनेस पेड करतो बिझनेसमधून पैसे दिले जातात त्यामुळे हा मेडिकल एक्सपेन्सेसचा खर्च आपल्या एम्प्लॉईसाठी केलेला खर्च आहे आणि बिझनेसमध्ये एम्प्लॉईसाठी असे खर्च करावे लागतात तो किती रुपये खर्च आहे तो तो तीन हजार रुपये आहे त्यानंतर पुढचा खर्च जो आहे तो आहे इंटरेस्ट ऑन लोन ओके लोन म्हणजे कर्ज त्या कर्जावरचं व्याज किती पेड केलं आपण तर व्याज पेड केलं आहे दहा हजार रुपये बिझनेसमन जो आहे कोण बिझनेसमन आहे मिसेस शीतल बघा फर्स्ट सेंटेन्समध्ये मिसेस शीतल इज द ओनर ऑफ द बिझनेस अँड शी हॅज टेकन अ लोन and on that loan she has paid interest of rupees 10000 शीतल नावाची जी कोण ओनर आहे तिने कर्ज काढले त्या कर्जावरचं व्याज किती रुपये आहे तर व्याज आहे 10000 रुपये आता हे कर्ज कशासाठी काढले ते आपल्याला काय सांगितलेलं नाहीये ते ॲडजस्टमेंट मध्ये दिलंय का ते आपल्याला नंतर पाहावं लागेल त्यानंतर पुढचा जो खर्च आहे तो आहे टू मोटार कार परचेस्ड मोटार कार खरेदी केली किती रुपयाची खरेदी केली तर अमाऊंट इज थर्टी थाउजंड तीस हजार रुपयाची आपण मोटार कार खरेदी केलेली आहे आता मोटार कार हा खर्च आहे काही असेट आहे द आन्सर इज मोटार कार इज अवर असेट अँड वी नो दॅट व्हेन वी परचेस एनी असेट आपण ज्या वेळेला एखादी असेट खरेदी करतो त्यावेळेला ती असेट आपण बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला दाखवली पाहिजे बरोबर आपण हे कुठं दाखवले तर हे दाखवले प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला आपण आत्ता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईड वाचतोय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला सर्व खर्च आले पाहिजेत किंवा सर्व तोटे आले पाहिजेत आणि इथं हा जो काही पी एन डल अकाउंट आहे याच्या डेबिटला मोटार कार खरेदी केली मोटार कार परचेस्ड ही एंट्री आलेली आहे त्यामुळं ही आपली असेट आहे मोटार कार इज अवर असेट अँड इट शूड बी रेकॉर्डेड ऑन द असेट साईड ऑफ द बॅलन्स शीट बट Here it is recorded as an expense on the debit side. It means the accounting treatment given is wrong. जे का अकाउंटिंग के लिए असेट खरीदी के असेट साइडला दाखली पाजे पन ती कु दाखली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दाखली हे अपन जे के अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग चुकी चाहिए कित रुपया की मोटर कार है तो तीस हजार रुपया की मोटर कार खरे के लिए नर पुढ़ खर्च है तो है डेप्रिशिएशन ऑन कार ओके कार वपरल्यामुळं कारची किंमत हळूहळू कमी होते आपण त्याला डेप्रिसिएशन असं म्हणतो व्हॉट इज डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन म्हणजे काय तर डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज एखादी असेट वापरल्यामुळं तिची त्या असेटची जी किंमत कमी होते त्या कमी किंमत जेव जेवढ्यान असेटची किंमत कमी झालेली आहे त्याला आपण डेप्रिसिएशन म्हणतो आपली जी काही कार आहे त्या कारचं डेप्रिसिएशन किती दिलं आहे तर चार हजार रुपये एवढं डेप्रिसिएशन सांगितलं आहे आणि शेवटचा खर्च प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला जो दिला आहे तो आहे टू ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स आपण इन्कम टॅक्स ॲडव्हान्समध्ये पेड केला अगोदरच पेड केला किती रुपये पेड केला एक हजार आणि त्याच्यानंतर सर्वात शेवटी सांगितलं टू नेट प्रॉफिट या बिझनेसचा नेट प्रॉफिट किती आहे तर बिझनेसचा नेट प्रॉफिट आहे एटी सिक्स थाउजंड बिझनेसला वर्षभरामध्ये शहाऐंशी हजार रुपये एवढा नेट प्रॉफिट हा झालेला आहे दिस इज डेबिट साईड नाव वी विल रीड द पॉईंट्स गिव्हन ऑन द क्रेडिट साईड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला जे काही आपल्याला इनकम्स दिलेले आहेत ते आपण आता एक एक वाचणार आहोत पहिलं इन्कम वाचा द फर्स्ट इन्कम गिव्हन ऑन द क्रेडिट साईड इज बाय सेल्स सेल्स किती रुपये आहे अमाऊंट ऑफ सेल्स इज रुपीज टू लॅक टेन थाउजंड सेल्सची रक्कम आहे दोन लाख दहा हजार रुपये बरोबर मग सेल्स आहे दोन लाख दहा हजार सेल्स म्हणजे काय वस्तू विकल्या दोन लाख दहा हजारच्या वस्तू विकल्या हे सेल्स आहे त्यानंतर द नेक्स्ट पॉईंट और द नेक्स्ट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड इज बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज ट्वेंटी थाउजंड क्लोजिंग स्टॉक कित रुपया है तो क्लोजिंग स्टॉक है वीस हजार रुपया क्लोजिंग स्टॉक की रक्कम कि वीस हजार क्यानर द नेक्स्ट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बाय गिफ्ट फ्रॉम फादर हि जी को ओनर है हिला 
तिच्या वडिलांकडून फादरकडून गिफ्ट मिळालं किती रुपयाचं गिफ्ट मिळालं बघा अमाऊंट ऑफ गिफ्ट इज रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजंड सत्तावीस हजार रुपयाचं गिफ्ट मिळालं आहे अँड लास्ट इन्कम ऑन द क्रेडिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज इन्कम टॅक्स रिफंड इन्कम टॅक्स हे पैसे नॉर्मली आपण इन्कम टॅक्स पेड करतो इन्कम टॅक्स गव्हर्नमेंटला देतो पण जर सपोज आपण इन्कम टॅक्स जादा पेड केला असेल जादा टॅक्स भरला असेल तर जेवढा टॅक्स जादा दिला आहे तेवढे पै ते जो जादा टॅक्स आपण पेड केला आहे ती जादाची रक्कम जादाचा टॅक्स आपल्याला परत मिळतो त्याला म्हणतो आपण इन्कम टॅक्स रिफंड म्हणजे इन्कम टॅक्सचे जे भरलेले पैसे आहेत त्यापैकी काही रक्कम परत आली किती रुपये परत आली तर तीन हजार रुपये परत आलेले आहेत हे कशाचे पैसे परत आले तर इन्कम टॅक्सचे आपण नियमापेक्षा जादा टॅक्स भरला होता म्हणून त्यातले पैसे परत आले किती रुपये तीन आणि डे दोन्ही बाजूची बेरीज किती आहे बघा टोटल ऑफ बोथ द साइड्स इज रुपीज टू लैख सिक्सटी थाउजंड टू लैख सिक्सटी थाउजंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या दोन ही बाजू की बेरीज है दोन लाख साठ हज़ार दोन लाख साठ हज़ार दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अपने दिल्ल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आता अपन ऐडजस्टमेंट बगू दिस इज दीज आर द ऐडजस्टमेंट्स ऐडजस्टमेंट्स इतना ऐडिशनल इन्फॉर्मेशन अटल जता रीड द ऐडजस्टमेंट केयरफुली एक एक ऐडजस्टमेंट वाचा पहली ऐडजस्टमेंट है हाफ ऑफ द रेंट इज रिलेटेड टू रेसिडेंशियल हाउस हाफ ऑफ द रेंट रेंट जेवड़ा है तैपकी हाफ हाफ मजे निम्म निम्म रेंट कशाच है तो रेसिडेंशियल हाउस घराच निम्म रेंट है मजे ऐडजस्टमेंट रेंट वरते बगा इत रेंट अपन रेंटला टिकमार करू कारण तैर ऐडजस्टमेंट है ही एक क्या सेकेंड ऐडजस्टमेंट बगा वन फोर्थ ऑफ द यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल पर्पज कार जो वपर है त्यापैकी पर्सनल किती सांगितलं आहे वन फोर्थ एवढा पर्सनल मग आता कार कुठे कुठे आली आहे बघा डेबिट साईडला एक इथं आहे बघा रिपेअर्स ऑफ कार त्यानंतर आणि कार कुठं आली आहे डेप्रिसिएशन ऑफ कार कारशी रिलेटेड दोन दोन पॉईंट सांगितले ही ॲडजस्टमेंट सर्वात महत्त्वाची ओके दिस ॲडजस्टमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज द सेम ॲडजस्टमेंट इज रिपीटेड इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो वेन वी आर गोईंग टू स्टार्ट विथ द न्यू टॉपिक विच इज इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन अपन ज्याला पूछा नवीन जो एक टॉपिक है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आत्ता अपन इनकम फ्रॉम बिजनेस एखाद बिजनेस से इनकम कस कैलक्युलेट कराए शिकतो है अपना जो पूछता टॉपिक है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या टॉपिक मदे देखी अपने ही सेम ऐडजस्टमेंट देना है मोटर कार की का ऐडजस्टमेंट है वाचा रीड द ऐडजस्टमेंट नंबर टू का संगित बर वन फोर्थ ऑफ द यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल पर्पज मजे कार वर बिजनेस पन के पर्सनल पन के पर्सनल यूज सा कि है संगित वन फोर्थ मन का कार से रिलेटेड जे जे खर्च है बगा कुछ खर्च है एक है रिपेयर्स ऑफ मोटार कार हा एक खर्च है दुसरा खर्च है डेप्रिसिएशन ऑफ कार हे जे दोन खर्च है या खर्चापैकी जी तीन संगित वन फोर्थ रक्कम हे कशाटी है तो ती है पर्सनल पर्पज सा आप नेहमी का करो बिजनेस आल तो अलाउड करते पर्सनल आल तो क्या करते डिसअलाउड करो क्या का संगित एक्जाम्पल मे पुनः वाचा एक्जाम्पल मे संगित वन फोर्थ ऑफ द यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल पर्पज तीन संगित कार जो का वर है तैपकी वन फोर्थ हा पर्सनल आणि पर्सनल जेवड़ा आतो तवड़ा का क्या डिसअलाउड अपन करो तो डिसअलाउड करावा लगन है ये ऐडजस्टमेंट नंबर दोन है आन ही कार वरती है मन कार से रिलेटेड जे जे पॉइंट्स होते त्या दोनी वरती टिकमार के लिए एक मजे रिपेयर्स ऑफ कार और दुसर मजे डेप्रिसिएशन ऑन कार हा दो टिकमार के लिएनतर पूछा खर्च वाचा तीसरा खर्च संगित है मेडिकल थर्ड ऐडजस्टमेंट मेडिकल एक्सपेन्सेस बेयर इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च है तो कुना के कुना मेडिकल ट्रीटमेंट सा संगित है कुना की मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर बिजनेस के ओनर को मिसेस शीतल इज द ओनर ऑफ द बिजनेस शीतल हि बिजनेस की ओनर है आचा आई चा, मदर चा, मेडिकल ट्रीटमेंट सा हा खर्च के लिए मग बगा मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च कुछ है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटला इत मेडिकल एक्सपेन्सेस है हा खर्च कितने रुपये है तीन हज़ार रुपये आन संगित है हा खर्च कुना के मदर सा आई सा के लिए मजे अपने घर एखाद व्यक्ति का दवाखान्या हा खर्च है 
आपली आई असेल वडील असतील घरातले फॅमिली मेंबर्स असतील फ्रेंड्स असतील हे आपले पर्सनल आहेत हे आपले घरगुती आहेत घरगुती आहेत घरगुती म्हणजे पर्सनल आणि आपण पर्सनल गोष्टी अलाउड करतो का डिस अलाउड तर त्या डिस अलाउड करतो त्यामुळे हा जो काय खर्च आहे मेडिकल ट्रीटमेंटचा जो आईच्या मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी केला आहे तो पर्सनल खर्च आहे आणि पर्सनल खर्च आपण नेहमी डिस अलाउड रद्द करतो त्यामुळे हा खर्च रद्द होईल त्यामुळे आपण मेडिकल ट्रीटमेंटला दे बघा इथं मेडिकल एक्सपेन्सेसला इथं टिकमार केलेली आहे त्यानंतर पुढची शेवटची ॲडजस्टमेंट वाचा ॲडजस्टमेंट नंबर फोर काय वेजेस इन्क्लूड रुपीज टू थाउजंड पेड टू हाऊस होल्ड सर्वंट वेजेसमध्ये दोन हजार रुपये आहेत मग वेजेसला टिकमार्क करूया बघा वेजेस त्याला टिकमार्क केली वेजेसवरती ॲडजस्टमेंट आहे काय सांगतात तर वेजेसपैकी दोन हजार रुपये कुणाला पेड केले तर पेड केले ते हाऊस होल्ड सर्वंटला हाऊस होल्ड म्हणजे घरगुती घरामध्ये जो सर्वंट सर्वंट म्हणजे नोकर नोकर काम करतो त्या नोकराला दोन हजार रुपये पेड केलेले आहेत दोन हजार रुपये नोकराला पेड केले आणि तो नोकर घरगुती आहे घरगुती म्हणजे ते पर्सनल झालं आणि आपण पर्सनल गोष्टी अलाउड करतो का डिस अलाउड तर ते आपण डिस अलाउड करतो म्हणून वेजेसवर ॲडजस्टमेंट आहे म्हणून इथे वेजेसला देखील टिकमार केली एवढ्याच चार ॲडजस्टमेंट आहेत आणि खाली काय सांगितलं आहे कॉम्प्यूट काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम बिझनेस नेहमीप्रमाणे आपल्याला बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं आहे कोणत्या वर्षासाठी फॉर असेसमेंट इयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन दोन हजार वीस एकवीस या वर्षासाठी आपल्याला इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं आहे ओके नाव वी विल स्टार्ट विथ द सोल्युशन आपण आता सोल्युशनला सुरुवात करूया सगळ्यात पहिल्यांदा ओनरचं नाव काय तर मिसेस शीतल म्हणून पहिल्यांदा ते लिहायचं मध्ये सेंटरला मिसेस शीतल सेकंड लाईनला आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इन्कम फ्रॉम बिझनेस सो ऑन द नेक्स्ट लाईन वी शूड मेन्शन द वी शूड राईट कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम बिझनेस आपण इन्कम फ्रॉम बिझनेस कॅल्क्युलेट करतो आहे हे आपल्याला तिथे मेन्शन करायचे सेकंड लाईनला आणि हे कोणत्या वर्षाचं इन्कम तेही एक्झाम्पलमध्ये सांगितलेलं असतं फॉर असेसमेंट इयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन म्हणून ते थर्ड लाईन लिहायचं फॉर असेसमेंट इयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन बिफोर सॉल्विंग द एक्झाम्पल एक्झाम्पल सोडवण्यापूर्वी आपल्याला या तीन गोष्टी ह्या मेन्शन कराव्या लागतात सगळ्यात पहिल्यांदा ओनरचं नाव बिझनेसचा जो ओनर आहे ते पहिल्यांदा नाव लिहायचं ओनर कोण आहे त्यानंतर सेकंड लाईनला ऑन द सेकंड लाईन वी शूड मेन्शन दॅट वी आर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम फ्रॉम बिझनेस आपण बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो आहे हे आपल्याला मेन्शन करावं लागतं अँड ऑन द थर्ड लाईन वी शूड मेन्शन और वी हॅव टू मेन्शन फॉर विच असेसमेंट इयर कोणत्या असेसमेंट इयरचं आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करतो आहे ते एक्झाम्पलमध्ये सांगितलेलं असतं ते आपल्याला तिथं मेन्शन करावं लागतं आणि या तीन गोष्टी मेन्शन केल्यानंतर आफ्टर मेन्शनिंग दीज थ्री पॉईंट्स वी कॅन स्टार्ट विथ द सोल्युशन आणि आपण एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कसं कॅल्क्युलेट करतो तर बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण जो फॉर्मॅट तयार करतो त्याप्रमाणे आपल्याला एकूण तीन कॉलम्स तयार करावे लागतात द फर्स्ट कॉलम इज पर्टिक्युलर्स सेकंड कॉलम इज अमाऊंट इन रुपीज अँड थर्ड कॉलम इज अमाऊंट इन रुपीज आपल्याला ज्या वेळेला बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं असतं त्यावेळेला पहिला कॉलम हा पर्टिक्युलर्स सेकंड कॉलम अमाऊंट इन रुपीज अँड थर्ड कॉलम हा अमाऊंट इन रुपीज असे आपल्याला तीन कॉलम तयार करावे लागतात इथं हे तीन कॉलम तयार केले आणि जवळपास वन हाफ किंवा थ्री फोर्थ पेजमध्ये आपण हे बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो फक्त एवढेच तीन कॉलम तयार करायचे पहिला कॉलम पर्टिक्युलर्स सेकंड अमाऊंट इन रुपीज अँड थर्ड अमाऊंट इन रुपीज आता आपण स्टार्ट करूया बिझनेसचं इन्कम कसं कॅल्क्युलेट करायचं त्यामध्ये एकूण तीन स्टेप्स आहेत द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विथ द नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपल्याला जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं आहे हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटप्रमाणे आपला नेट प्रॉफिट किती आहे बघा नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज रुपीज एटी सिक्स थाउजंड हा जो नेट प्रॉफिट आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटप्रमाणे तो पहिल्यांदा आउटर कॉलमला घ्यायचा तो बाहेर लिहिला बघा इथं एटी सिक्स थाउजंड आपल्याला बिझनेसचं ज्या वेळेला एक्झाम्पल विचारलं जातं त्यावेळेला आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं अस दिलेला असतो आणि या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटप्रमाणे आपला नेट प्रॉफिट किती आहे तो पहिल्यांदा आउटर कॉलमला लिहायचा तो किती आहे तर तो शहाऐंशी हजार आहे ही पहिली स्टेप झाली त्यानंतर सेकंड स्टेप काय तर त्या जो काही नेट प्रॉफिट आपण लिहिलेला आहे किती एटी सिक्स थाउजंड एवढा आपण नेट प्रॉफिट हा बाहेर लिहिलेला आहे आता त्याच्यामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला दिस इज द डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईडला जे खर्च आहेत या खर्चांपैकी 
जे खर्च आपण डिसअलाउड म्हणजे रद्द करणार आहोत ते सर्व खर्च त्या नेट प्रॉफिटमध्ये करायचे ॲड म्हणून हेडिंग द्यायचं ॲड एक्सपेन्सेस डिसअलाउड जे जे एक्सपेन्सेस जे जे खर्च आपण डिसअलाउड म्हणजे रद्द करणार आहोत ते खर्च त्यामध्ये ॲड करायचे आता ते ॲडच काय करायचे आणि आपण कोणते खर्च डिसअलाउड करतो तर आपण पर्सनल खर्च जे असतात ते डिसअलाउड करतो बरोबर जर एखादा खर्च पर्सनल असेल घरगुती असेल तर तो खर्च आपण डिसअलाउड करतो आणि तो डिसअलाउड करतो आणि तो ॲडच काय करायचा एक्सपेन्सेस नेहमी ॲड का केले जातात कारण की पर्सनल खर्च दाखवल्यामुळं केअरफुली लक्षात घ्या पर्सनल खर्च आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवल्यामुळे आपला जो प्रॉफिट आहे खर्चामुळे प्रॉफिट कमी होतो बरोबर खर्च लिहिला की खर्चामुळं प्रॉफिट कमी होतो आपण पर्सनल खर्च लिहिल्यामुळे आपला प्रॉफिट कमी झालेला असतो म्हणून कमी झालेला प्रॉफिट जादा दिसण्यासाठी किंवा जो पर्सनल खर्च दाखवल्यामुळं तुम्ही जो प्रॉफिट कमी दाखवत आहे तो खरा प्रॉफिट शोधण्यासाठी तुमचा जो कमी दिसत असणारा प्रॉफिट आहे तो वाढवावा लागतो आणि त्यासाठी वाढवण्यासाठीच ते ॲड केले जातात केअरफुली बघा आपण एक्सपेन्सेस डिसअलाउड हे ॲड का करतो कारण की काही बिझनेसमन स्वतःचा प्रॉफिट कमी दाखवतात जाणीवपूर्वक ओके काहीतरी फायदा मिळवण्यासाठी गव्हर्नमेंटकडून कन्सेशन मिळवण्यासाठी गव्हर्नमेंटकडून सबसिडी मिळवण्यासाठी आणि प्रॉफिट कसा कमी दाखवतात तर पर्सनल खर्च घरगुती खर्चसुद्धा तिथं दाखवायचे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला ओके जसं की घराचं रेंट पेड केलं घराचं रिपेअरिंग केलं घरातल्या एखाद्या फॅमिली मेंबरचं मेडिकल ट्रीटमेंट केली हे पर्सनल खर्च आहेत घरगुती खर्च आहेत हे सर्व खर्च प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवले जातात आणि प्रॉफिट हा कमी दाखवला जातो कारण खर्च जर दाखवले जादाचे खर्च तुम्ही लिहिले खोटे खर्च लिहिले की तुमचा प्रॉफिट कमी होतो म्हणून हा जो तुम्ही प्रॉफिट कमी करून दाखवलेला आहे तो खरा प्रॉफिट शोधण्यासाठी हे जे चुकीचे खर्च आहेत हे जे पर्सनल खर्च आहेत हे त्यामध्ये प्रॉफिटमध्ये ॲड केलं जातात जेणेकरून आपल्याला खरा प्रॉफिट मिळेल सो टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट वी हॅव टू ॲड द डिसअलाउड एक्सपेन्सेस जे जे खर्च रद्द करणं केले जातात ते खर्च आपण नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड केले तरच आपल्याला खरा प्रॉफिट फाइंड आउट होतो त्यासाठी इथं जे एक्सपेन्सेस आहेत डिसअलाउड करण्यासारखे ते आपण तिथं ॲड करणार आहोत म्हणून हेडिंग द्यायचं ॲड एक्सपेन्सेस डिसअलाउड आता आपण एक एक खर्च वाचूया आणि बघूया की तो अलाउड होईल का डिसअलाउड होईल पहिल्यांदा आपण डेबिट साईड बघतो आहे डेबिटला सर्व एक्सपेन्सेस असतात बघा पहिला काय पहिला सांगितलं आहे ओपनिंग स्टॉक किती रुपयाचं ओपनिंग स्टॉक आहे तर पंधरा आता ओपनिंग स्टॉकला टिक मार्क नाही आहे ॲडजस्टमेंट नाही आहे त्यामुळे एवढंच पाहायचं की हा जो काय स्टॉक आहे हा बिझनेसचा आहे का पर्सनल आपण इलेवन स्टँडर्डपासून शिकलो आहे की ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज ऑफ द बिझनेस ओपनिंग स्टॉक हा कुठला असतो तर ओपनिंग स्टॉक हा बिझनेसचाच असतो आणि बिझनेसचा असल्यामुळं बिझनेसचा असेल तर अलाउड पर्सनल असेल तर डिसअलाउड एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं बिझनेसचा असेल तर अलाउड करा पर्सनल असेल तर डिसअलाउड करा ओपनिंग स्टॉक हा बिझनेसचाच असतो आणि बिझनेसचा असल्यामुळं तो काय करायचा अलाउड करायचा त्यामुळे तो अलाउड आहे त्यानंतर पुढचा जो आहे तो आहे पर्चेसेस किती रुपये पर्चेसेस आहेत चाळीस हजार आता त्यालासुद्धा टिकमार्क नाही आहे टिकमार्क नाही त्यामुळे एवढंच पाहायचं की हा बिझनेसशी रिलेटेड आहे का पर्सनल आहे पर्चेसेस हा देखील आपण इलेवन स्टँडर्डपासून शिकलो आहे की परचेसेस म्हणजे गुड्स खरेदी केले वस्तू खरेदी केल्या बरोबर आणि वस्तू ज्या आपण खरेदी करतो या बिझनेसच्याच वस्तू खरेदी करतो बिझनेससाठीच वस्तू खरेदी करतो म्हणजे पर्चेसेस देखील हे बिझनेसचंच आहे मग बिझनेसचं आहे म्हणजे अलाउड का डिसअलाउड सांगा तर बिझनेसचं असल्यामुळे ते काय होणार आहे अलाउड होणार आहे म्हणजे हा सुद्धा खर्च हा अलाउड आहे ओके आपल्याला सोल्युशनमध्ये फक्त जे जे खर्च डिसअलाउड करायचे आहेत बघा आपले हेडिंगच आहे ॲड एक्सपेन्सेस डिसअलाउड जे खर्च डिसअलाउड करायचे तेवढेच फक्त आपल्याला इथं लिहायचे आहेत तेवढेच फक्त लिहायचे आहेत मग बघा पुढचा कुठला खर्च आहे पुढचा खर्च आहे वेजेस किती रुपये वेजेसचा खर्च आहे तर वीस हजार रुपये आता त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे टिकमार्क आहे म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे एकूण वेजेस आहेत वीस ओके आता समजा याच्यावर ॲडजस्टमेंट नसती वेजेसवरती ॲडजस्टमेंट आहे ॲक्च्युली पण समजा ॲडजस्टमेंट नसती तर हा बिझनेसचा खर्च असतो का पर्सनल तर बिझनेसमध्ये जे कोण कामगार असतात त्या कामगारांना वेजेस पेड केले जातात वेजेस म्हणजे मजुरी पेड केले जाते म्हणजे हा बिझनेसचाच खर्च आहे एकूण खर्च दिला आहे वीस आता ॲडजस्टमेंट काय वाचा ॲडजस्टमेंट नंबर 
चार बगा का संगित है वेजेस इन्क्लूड रुपीज दोन हज़ार पेड टू हाउस होल्ड सर्वंट वेजेस मधे दोन हज़ार रुपये कुना पेड के लिए घरगुती नौकराला हाउस होल्ड मजे घरगुती सर्वंट मजे नौकर घर काम करना नौकर है तेल दोन हज़ार पेड के लिए आता हा नौकर घर काम करते घर काम करते है मजे तो घरगुती खर्च पर्सनल खर्च सांगा पर्सनल खर्च अलाउड करना का डिस अलाउड करना तर तो खर्च हा डिस अलाउड केला जातो मनुन जे दोन हज़ार रुपये वेजेस सर्वंटला पेड के लिए डिस अलाउड होते हैं बगा डिस अलाउड मे पहला पॉइंट लिखा है वेजेस ऑफ हाउस होल्ड सर्वंट अमाउंट पहले कॉलम में कितने रुपये दोन हज़ार रुपये हा घरगुती खर्च है आ घरगुती खर्च अपन डिस अलाउड करो क्या पूछता खर्च है रेंट ओके रेंट का खर्च कि अमाउंट है रेंट की शेच हज़ार फोर्टी सिक्स थाउजंड आता है टिकमार्क है तेजर सुधा ऐडजस्टमेंट है समझा ऐडजस्टमेंट नसती तो हा खर्च बिजनेस का का पर्सनल आता आप स्वतंत्र घर जर न से आप रेंट नहीं रहो भाड़ा घर में रहो अपने रेंट दयाव लगता रेंट हा घरगुती पर्च है तसच बिजनेस अपने का ही वेला एखाद जागा एखाद ठिकाण रेंट वरती घयाव लगत दुकान हे रेंट वरती घयाव लगत हा रेंट बिजनेसचुद्धा आता अपने का संगित बगा एक रेंट पेड के लिए शेच हज़ार टिकमार्क मजे ऐडजस्टमेंट का वाचा ऐडजस्टमेंट नंबर वन का संगित है हाफ ऑफ द रेंट रेंट जे है तपैकी हाफ हाफ मजे निम्म रेंट ये कशाच है रिनेटेड टू रेसिडेंशियल हाउस मजे एकूण रेंटपैकी हाफ मजे निम्म रेंट ये घराच है रेसिडेंशियल हाउस है घर निम्म रेंट है घर ये आप पर्सनल है आप घर रेंट है घराच रेंट मजे घरगुती खर्च घरगुती मजे पर्सनल खर्च म संगा पर्सनल खर्च अलाउड करना का डिस अलाउड करना तर पर्सनल खर्च का करो अपन तो डिस अलाउड करना है एकूण खर्च एकूण रेंटपैकी निम्म रेंट मग बगा एकूण रेंट कि शेच हज़ार है तेज निम्म शेच निम्म मजे कि तेवीस हज़ार तेवीस हज़ार रुपये डिस अलाउड होते हैं बगा डिस अलाउड मे रेंट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस अमाउंट पहले कॉलम में कि तेवीस हज़ार तीन संगित है एकूण रेंट शेच हज़ार है अनपैकी निम्म निम्म मजे किती तेवीस हज़ार है घरगुती है घरगुती मजे पर्सनल है पर्सनल खर्च अपन डिस अलाउड करो क्यानर पुढ़ खर्च वाचा पुढ़ खर्च है रिपेयर्स ऑफ मोटार कार ओके मोटार कार से रिपेरिंग के खर्च कि आला तो तीन हज़ार आता तैर सुधा ऐडजस्टमेंट है एकूण खर्च है तीन हज़ार एंड ऐडजस्टमेंट वाचा बगा ऐडजस्टमेंट नंबर दोन का वन फोर्थ ऑफ द यूज ऑफ मोटार कार इज फॉर पर्सनल पर्पज कारपैकी वन फोर्थ खर्च हा पर्सनल है तीन संगित पर्सनल है जेवड़ा पर्सनल है तवड़ा अपन डिस अलाउड करो बिजनेस का है तो अलाउड आ पर्सनल आल तवड़ा डिस अलाउड मग बून खर्चापैकी वन फोर्थ वन फोर्थ पर्सनल है मनता मैं एकूण खर्च कि तीन हज़ार दिला है बराबर एकूण खर्च रिपेरिंग से किती है तो तीन हज़ार है मैं हाँ तीन हज़ार वन फोर्थ कि तीन हज़ार वन फोर्थ मजे सेवन हंड्रेड फिफ्टी सात पन्ना रुपये तेवड़ा पर्सनल है आ पर्सनल खर्च अपन अलाउड का डिस अलाउड करो तो डिस अलाउड मनु एवडा खर्च हा डिस अलाउड हो रहा है मनु बिस अलाउड मे रिपेयर्स ऑफ मोटार कार कंसा मधे लिखले एकूण तीन हज़ारापैकी वन फोर्थ पर्सनल है तेवड़ा वन फोर्थ मजे कि सात पन्ना रुपये तेवड़ा डिस अलाउड के बराबर जेवड़ा पर्सनल गोष्टी से रिलेटेड खर्च है तेवड़ा फ्त डिस अलाउड के रुपये सात पन्ना पुढ़ खर्च वाचा पुढ़ खर्च है वेल्थ टैक्स कित रुपये वेल्थ टैक्स पेड के तो दोन हज़ार रुपये तेल टिकमार्क नहीं है मजे ऐडजस्टमेंट नहीं ऐडजस्टमेंट न सेल तो एवड़ी बगत गोष पहाय कि हा खर्च पर्सनल है का बिजनेस है बिजनेस आल तो अलाउड पर्सनल आल तो डिस अलाउड साधा सोपा नियम खर्च जर बिजनेस आल तो अलाउड करा पर्सनल आल तर तो डिस अलाउड के जो वेल्थ टैक्स मजे का वेल्थ मजे संपत्ति एखाद व्यक्ति कड़े जी संपत्ति है खाजगी संपत्ति स्वत की वैयक्तिक क्या संपत्ति वैक्सला वेल्थ टैक्स अंत हा जो वेल्थ टैक्स है हा एखाद व्यक्ति का खाजगी पर्सनल संपत्ति है पर्सनल मजे हा जा पर्सनल खर्च मैं संगा पर्सनल खर्च अलाउड का डिस अलाउड तो तो हो रे डिस अलाउड तो रद्द होना मनु बिस अलाउड मे पूछ खर्च लिखा है वेल्थ टैक्स अमाउंट पहले कॉलम में कि दोन हज़ार रुपये हा पूर्णपने पर्सनल आतो क्या पूछता खर्च है बगा मेडिकल एक्सपेन्सेस कित रुपये है तीन हज़ार टिक मार्क है मजे ऐडजस्टमेंट है 
ॲडजस्टमेंट वाचा ॲडजस्टमेंट नंबर तीन काय सांगितले मेडिकल एक्सपेन्सेस वी आर इन्कर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर जो मेडिकल ट्रीटमेंटचा खर्च आहे तो कुणासाठी केलेला आहे तर आईसाठी केलेला आहे मदरच्या ट्रीटमेंटसाठी केलेला आहे आई ही आपली पर्सनल गोष्ट आहे त्यामुळं हा पर्सनल खर्च झाला फॅमिलीपैकी कुणाचंही ट्रीटमेंट केली कुणाच्याही दवाखान्याचा खर्च केला तर तो आपला पर्सनल आहे घरगुती काय आहे आणि आपण घरगुती खर्च अलाउड करतो का डिसअलाउड तर तो डिसअलाउड करायचा त्यामुळं हा जो काही ट्रीटमेंटचा खर्च आहे किती रुपये आहे तीन हजार तो पूर्णपणे हा डिसअलाउड होईल म्हणून बघा इथं डिसअलाउडमध्ये मेडिकल एक्सपेन्सेस अमाऊंट पाहिल्या कॉलमला किती तीन हजार रुपये तो खर्च घरगुती आहे म्हणून तो डिसअलाउड केला त्यानंतर पुढचा खर्च आहे इंटरेस्ट ऑन लोन किती रुपये व्याज आहे तर लोनवरचं व्याज आहे दहा हजार रुपये आता एवढं व्याज पेड केलेलं आहे आता एक्झाम्पलमध्ये कुठेही हे कशासाठी कर्ज काढलेलं होतं हे सांगितलेलं नाही ॲडजस्टमेंटमध्ये सुद्धा सांगितलेलं नाही आहे की कर्ज कशासाठी काढलं आहे कर्ज बिझनेससाठी आहे का कर्ज पर्सनलसाठी आहे आपलं साधा नियम काय जर बिझनेससाठी कर्ज काढला असेल बिझनेससाठी तर त्याच्यावरचं व्याज हा बिझनेसचा खर्च ओके इफ द लोन इज टेकन फॉर बिझनेस पर्पज देन इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज अ बिझनेस एक्सपेंडिचर अँड इफ द लोन इज टेकन फॉर पर्सनल पर्पज जर लोन पर्सनल कामासाठी काढला असेल तर त्याच्यावरचं व्याज हा पर्सनल खर्च पण या एक्झाम्पलमध्ये हे कर्ज बिझनेससाठी आहे का पर्सनल आहे हे दिलेलं नाही आहे त्यामुळे आता आपण ॲझम्शन करायचं आणि शक्यतो अझम्शन काय करायचं की हे बिझनेससाठीच कर्ज काढलं असणार आणि बिझनेससाठी लोन आहे बिझनेससाठी कर्ज काढलं आहे त्यामुळे त्याच्यावरचं जे काही व्याज आहे तो बिझनेसचाच खर्च हा मानला जातो त्यामुळं जे का इंटरेस्ट पेड के लिए कितने रुपये पेड के लिए दा हज़ार रुपये तो पूर्णपने हा बिजनेस है तैयार जे व्याज है दा हज़ार रुपये व्याज तो बिजनेस का खर्च है और अपन बिजनेस से खर्च अलाउड करो का डिसअलाउड तो बिजनेस से खर्च अपन अलाउड करो हा जो का खर्च है तो अलाउड होना है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेन्डिचर बगा नेक्स्ट एक्सपेन्डिचर इज मोटार कार परचेस्ड आता मोटार कार खरे कित रुपया के लिए तो तीस हज़ार रुपया की खरे के लिए मग अच्छे संगित प्रमाण मोटार कार इज नॉट एन एक्सपेन्सेस इट इज अवर असेट मोटार कार हे का खर्च नहीं है तो मोटार कार ही अपनी आसेट है और आसेट है तो बैलेंस शीटला दाखवा पाजे होती ती आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दाखोली चुकीच है तो हा खर्च चुकीच आयाम हा खर्च पूर्णपने हा डिसउड कराएगा कैंसल कराएगा रद्द कराएगा कित रुपये तीस हज़ार तो बगा डिसउडमे मोटार कार परचेसड अमाउंट कि तीस हज़ार हा पूर्ण खर्च का डिसअलाउड के कारण की मोटार कार खरे के लिए तो ती आपली आसेट है ती बैलेंस शीट या आसेट साइड में दाखली पाजे अपन ती प्रॉफिट एंड लॉस या डेबिटला दाखवली हे अकाउंटिंग चुकीच है क्या पूर्णपने कैंसल के लिए डिसअलाउड के लिए तो खर्च पूर्णपने डिसअलाउड के नर पुढ़ खर्च वाचा पुढ़ खर्च है डेप्रिशिएशन ऑन कार क्या ऐडजस्टमेंट है और कित रुपये डेप्रिशिएशन है डेप्रिशिएशन की रक्कम है चार हज़ार ओके आणि ॲडजस्टमेंट काय तर एकूण डेप्रिसिएशन चार हजार आहे आणि ॲडजस्टमेंट नंबर दोन वाचा पुन्हा ही ॲडजस्टमेंट दोन गोष्टींवरती होती काय ॲडजस्टमेंट वाचा वन फोर्थ ऑफ द यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल पर्पज म्हणजे जी मोटार कार आहे त्या मोटार कारचा वापर ऑफिससाठी सुद्धा केला आहे आणि तसंच पर्सनलसाठीसुद्धा केलेलं आहे त्यांनी काय सांगितलं आहे पर्सनलसाठी किती आहे तर वन फोर्थ पर्सनल साथी वन फोर्थ क्या जेवड़ पर्सनल चाहिए तवड़ डिसउड कराएं वन फोर्थ कैकी एकूण डिप्रिशिएशन कि चार हज़ार तो चार हज़ार चा वन फोर्थ मन तवड़ पर्सनल तवड़े डिसअलाउड अपन करो मनु बैठे डिसअलाउडमें डिप्रिशिएशन ऑन कार कंसा मधे चार हजार वन फोर्थ एकूण डिप्रिशिएशन चार हजार है आनीस संगित कि वन फोर्थ एक छे चार एवड पर्सनल है और अपन जेवड़ पर्सनल आतो तवड़े डिसअलाउड करो मन चार हज़ार चा वन फोर्थ मजे कि एक हज़ार रुपये तवड़ा डिसअलाउड ओके संगित प्रमाण वन फोर्थ है पर्सनल है और पर्सनल गोषी अपन हाँ नेहम्मी डिसअलाउड करो आ शेवट का खर्च वाचा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटला शेवट का खर्च का है तो, तो है ऐडवान्स इन्कम टैक्स कित रुपये पेड के तो एक हज़ार रुपये पेड के लिए आता पैयांदा इन्कम टैक्स मजे का अपने कहण गरजे चाहिए अपन प्रीवि एक्जाम्पल मधे पाला है इनकम एखाद व्यक्ति चे स्वत पर्सनल इनकम अत वैयक्तिक इनकम खाजगी इनकम जे तेज स्वतः है तो इनकम वरचा टैक्स मजे इनकम टैक्स 
ओके त्यामुळे इन्कम टॅक्स हा पर्सनल इन्कमवरचा असतो पर्सनल खाजगी इन्कमचा असतो हा पर्सनल इन्कमवरचा टॅक्स आहे म्हणजे हा झाला पर्सनल खर्च आणि आपण पर्सनल खर्च अलाउड करतो का डिसअलाउड तर पर्सनल खर्च आपण नेहमी डिसअलाउड करतो त्यामुळे हा इन्कम टॅक्स तुम्ही ॲडव्हान्समध्ये अगोदर जर पेड करा नाहीतर उशिरा पेड करा तो तुमचा पर्सनलच खर्च आहे आणि आपण पर्सनल खर्च नेहमी डिसअलाउड करतो त्यामुळे हे जे एक हजार रुपये पेड केलेले आहेत ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स म्हणून ते देखील पूर्णपणे हे डिसअलाउड होणार म्हणून बघा डिसअलाउडमध्ये इथं आहे ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स अमाऊंट पहिल्या कॉलमला किती एक तुम्ही इन्कम टॅक्स ॲडव्हान्समध्ये भरा उशिरा पेड करा नाहीतर पेड करू नका इन्कम टॅक्स हा पर्सनल इन्कमवरचा वैयक्तिक इन्कमचा टॅक्स आहे त्यामुळे तो तुमचा पर्सनल खर्च आहे तो बिझनेसचा खर्च नाही बिझनेसचा नाही तो पर्सनल आहे आणि आपण नेहमी पर्सनल खर्च हे डिसअलाउड करतो म्हणून तो डिसअलाउड केला बघा डेबिट साईडचे सर्व पॉईंट झाले नेट प्रॉफिट आपण अगोदरच घेतलेलं आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची डेबिट साईड झाली जे जे खर्च डिसअलाउड करायचे होते ते डिसअलाउड केले त्याची जी अमाऊंट आहे ती फर्स्ट कॉलमला घेतली त्याखाली रे सोडून हे जे काही सर्व अमाऊंट्स पहिल्या कॉलमला लिहिले आहेत त्याची बेरीज घ्यायची बाहेर बेरीज किती येते ह्या सगळ्या खर्चाची तर बेरीज येते बासष्ट हजार सातशे पन्नास ही बेरीज आली आता जे काय खर्चाची बेरीज आलेली आहे बघा आपण नेट प्रॉफिट किती घेतलेला शहाऐंशी हजार दिलेला आहे आणि खर्च किती आला डिसअलाउडचा तर बासष्ट हजार सातशे पन्नास आता हे बासष्ट हजार काय करायचे ह्या शहाऐंशी हजारामध्ये हे बासष्ट हजार काय करायचे तर आपण हेडिंगच दिले ॲड एक्सपेन्सेस डिसअलाउड हे ॲड करायचे म्हणून शहाऐंशी हजारामध्ये हे बासष्ट हजार सातशे पन्नास ॲड केले आणि रेषेच्या खाली बेरीज घेतली ती बेरीज किती आली एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार सातशे पन्नास नेट प्रॉफिट जो होता शहाऐंशी त्यामध्ये हा खर्च ॲड केला आणि बेरीज किती आली एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार सातशे पन्नास आपण पहिल्या स्टेपमध्ये नेट प्रॉफिट घेतला दुसऱ्या स्टेपमध्ये जे जे खर्च ॲड डिसअलाउड करायचे ते ॲड केले ही दुसरी स्टेप आता तिसरी आणि शेवटची आपण एक्सपेन्सेस ॲड केलेले आहेत एक्सपेन्सेस ॲड त्याच्याविरुद्ध इन्कम्स काय करायचे लेस करायचे आपण एक्सपेन्सेस ॲड केले त्याच्याविरुद्ध इन्कम जे आहे ते लेस करायचे म्हणून हेडिंग द्यायचं लेस इन्कम्स डिसअलाउड ही तिसरी आणि शेवटची स्टेप आता इन्कम्स डिसअलाउड जे जे इन्कम आपण डिसअलाउड करणार आहोत तेवढे फक्त इथं लिहायचे आणि अमाऊंट घ्यायची पहिल्या कदमला बघा आता एक एक इन्कम ओके पहिले इन्कम काय प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला तर ते आहे सेल्स किती रुपये तर अमाऊंट त्याची दिले दोन आता सेल्सवर ॲडजस्टमेंट कोणतीही दिलेली नाही ओके त्यामुळे एवढंच पाहायचं की सेल्स हे बिझनेसचे असतात का पर्सनल आपण इलेवन्थ स्टँडर्डपासून शिकलो आहे की सेल्स हे बिझनेसचे असतात बिझनेसचे असतात म्हणजे बिझनेसचे रिलेटेड आहे बिझनेसचे म्हणजे अलाउड का डिसअलाउड बिझनेसचे असल्यामुळे ते अलाउड करायचे त्यामुळे हे अलाउड होणार त्यानंतर पुढचं आहे ते म्हणजे क्लोदिंग स्टॉक किती रुपयाचा क्लोदिंग स्टॉक आहे तर तो आहे वीस हजाराचा आता ॲडजस्टमेंट काय दिलेली नाही आहे टिकमार्क नाही म्हणजे ॲडजस्टमेंट नाही आहे त्यामुळे एवढंच पाहायचं की क्लोदिंग स्टॉक हा बिझनेसचा असतो का पर्सनल तर हा देखील पॉईंट आपण इलेवन्थ स्टँडर्डपासून शिकलो आहे की क्लोदिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक ॲट द एंड ऑफ द इयर वर्षाच्या शेवटी जो स्टॉक असतो आपण त्याला क्लोदिंग स्टॉक म्हणतो आणि क्लोदिंग स्टॉक हा बिझनेसचाच असतो आणि नेहमी बिझनेसचा असल्यामुळे आपण अलाउड का डिसअलाउड करतो तर तो अलाउड करतो हा अलाउड आहे पुढे पुढचं आहे तो म्हणजे गिफ्ट फ्रॉम फादर किती रुपयाचं गिफ्ट मिळालं तर सत्तावीस हजार कुणाकडून गिफ्ट मिळाले तर वडिलांकडून आपल्याला वडिलांकडून गिफ्ट मिळालं आईकडून गिफ्ट मिळालं फॅमिली मेंबर्स फ्रेंड्स कुणाकडून जरी गिफ्ट मिळालं तर गिफ्ट हे आपलं पर्सनल असतं ते आपलं वैयक्तिक आहे हे काही बिझनेसचं गिफ्ट नाही आपल्याला मिळालेलं गिफ्ट आहे त्यामुळे हे पर्सनल आहे आणि पर्सनल गोष्टी आपण अलाउड करतो का डिसअलाउड तर त्या डिसअलाउड करतो त्यामुळे हे जे काय सत्तावीस हजारचं गिफ्ट मिळालं आहे हे पर्सनल आहे आणि पर्सनल गोष्टी आपण डिसअलाउड करतो म्हणून बघा डिसअलाउडमध्ये पहिलाच पॉईंट गिफ्ट फ्रॉम फादर अमाऊंट पहिल्या कॉलमला किती सत्तावीस त्यानंतर पुढचा आहे शेवटचा तो म्हणजे इन्कम टॅक्स रिफंड इन्कम टॅक्सचे पैसे परत आले रिफंड आला रिफंड म्हणजे परत आले किती रुपये तीन हजार आता मग असे सांगितलं इन्कम टॅक्स म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं जे पर्सनल इन्कम आहे वैयक्तिक इन्कम आहे त्या इन्कमवरचा जो टॅक्स आहे त्याला इन्कम टॅक्स असं म्हटलं जातं त्यामुळे इन्कम टॅक्स हा पर्सनल इन्कमवरचा असतो खाजगी उत्पन्नावरचा असतो म्हणजे हा पर्सनल खर्च झाला आणि आपण पर्सनल खर्च अलाउड करतो का डिसअलाउड तर तो डिसअलाउड करतो ते पर्सनल खर्च असू 
किंवा पर्सनल इन्कम असो पर्सनल गोष्टी नेहमी डिसअलाउड केल्या जातात त्यामुळे हा डिसअलाउड होणार आहे किती रुपये तर तीन हजार रुपये एवढा डिसअलाउड होईल म्हणून बघा डिसअलाउडमध्ये इन्कम टॅक्स रिफंड ओके अमाऊंट किती तीन हजार रुपये हा पर्सनल असल्यामुळे तो डिसअलाउड केला बघा सर्व इन्कम जे आहेत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटचे ते सर्व इन्कम्स हे झालेले आहेत ॲडजस्टमेंट ज्या चार होत्या पहिले रेंटची ॲडजस्टमेंट झाली दुसरी मोटार कारची ॲडजस्टमेंट झाली तिसरी मेडिकल एक्सपेन्सेसची ॲडजस्टमेंट झाली आणि चौथी वेजेसची सुद्धा ॲडजस्टमेंट ही झालेली आहे ओके आपण जे जे इन्कम्स डिसअलाउड करायचे त्याच्या अमाऊंट पहिल्या कॉलमला लिहिल्या त्या सर्वांच्या खाली रेस सोडून त्याची बेरीज बाहेर घ्यायची या दोन्ही इन्कमची बेरीज किती आली तर सत्तावीस आणि तीन बेरीज बाहेर आले तीस आता हे तीस हजार या वरच्या अमाऊंटमधून ॲड करायचे का लेस तर इथं आपण हेडिंगच दिले इन्कमची बेरीज ही लेस करायचे म्हणून वरती जे एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार सातशे पन्नास आहे त्यातून हे तीस हजार लेस करा वजा बाकी जी काय खाली येईल किती आली एक लाख अठरा हजार सातशे पन्नास त्याला नाव दिलं जातं इन्कम फ्रॉम बिझनेस त्यामुळे या बिझनेसचं इन्कम किती आलं बिझनेसचं इन्कम आलं एक लाख अठरा हजार सातशे पन्नास एवढं या बिझनेसचं इन्कम आहे जर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पाल तो हा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रमाण या बिजनेस का प्रॉफिट कि शहशी हज़ार है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रमाण या बिजनेस का प्रॉफिट हा शी हज़ार है परंतु इन्कम टैक्स निमाप्रमाण या बिजनेस से इन्कम खरा कि एक लाख अठारह हज़ार एवडा इन्कम है ओके आणि एवढा जो काही इन्कम आहे एक लाख अठरा हजार या इन्कमवरती या बिझनेसनं हा टॅक्स पेड करायचा असतो बिझनेसचा प्रॉफिट तर आहेच आहे परंतु त्याच्यावर टॅक्स पेड करायला लागत नाही तर आपण जे हे इन्कम कॅल्क्युलेट केलं आहे एक लाख अठरा हजार सातशे पन्नास या इन्कमवरती या बिझनेसला टॅक्स हा पेड करावा लागतो ओके सो दॅट्स इट विथ दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल यू शूड राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल अँड सोल्युशन इन युअर नोटबुक अँड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द लास्ट एक्झाम्पल ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक सो थँक्यू व्हेरी मच